ఒకప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఒక లగ్జరీ ఐటమ్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అది ఒక అవసరంగా మారింది ఒకప్పుడు మొబైల్ కి వచ్చే డేటా స్పీడ్ జస్ట్ టూ కేబీపీఎస్ ఇప్పుడు అదే డేటా స్పీడ్ ఎంబీపీఎస్ లో ఉంటుంది ఒకప్పుడు మొబైల్స్ ని జస్ట్ కాల్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగించేవారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క విషయంలో అది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అలాంటి మొబైల్ ఫోన్స్ అసలు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది ఆ విషయాల గురించే ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను మీ ఫోన్ కింద భాగంలో ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుంది అదే మైక్రోఫోన్ కొన్ని ఫోన్స్ లో ఈ మైక్రోఫోన్ అనేది బోటం లో ఉన్న స్పీకర్ గ్రిల్ లోపల దాచబడి ఉంటుంది మీరు కాల్ మాట్లాడేటప్పుడు మీ వాయిస్ అనేది ఈ మైక్రోఫోన్ లోకి వెళ్తుంది అప్పుడు మైక్రోఫోన్ మీ వాయిస్ ని ఫోన్ పై భాగంలో ఉన్న యాంటీనాకి పంపుతుంది ఈ యాంటీనా వాయిస్ సిగ్నల్స్ ని రేడియో వేవ్స్ రూపంలోకి మార్చి గాలిలోకి పంపుతుంది ఈ రేడియో వేవ్స్ గాలిలో ప్రయాణించి మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ కి రీచ్ అవుతాయి ఇంతకు ముందు ఫోన్ పై భాగంలో ఉన్న యాంటీనా ట్రాన్స్మిటర్ లా పనిచేసింది ఇప్పుడు అదే యాంటీనా రిసీవర్ లా పనిచేస్తుంది రేడియో వేవ్స్ ని మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ లో ఉన్న యాంటీనా రిసీవ్ చేసుకుని ఆ వేవ్స్ ని మళ్ళీ వాయిస్ లోకి మారుస్తుంది అప్పుడు స్పీకర్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్ కి మీ వాయిస్ వినపడుతుంది ఈ విధంగా మన మొబైల్ ఫోన్స్ పనిచేస్తాయి కొన్ని మొబైల్స్ లో ఫోన్ పై భాగంలో కూడా ఇంకొక హోల్ ఉంటుంది అది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ ఈ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ అనేది బయట వినపడుతున్న నాయిస్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది కింద ఉన్న మైక్రోఫోన్ రికార్డ్ చేసిన వాయిస్ లో నుంచి పైన ఉన్న మైక్రోఫోన్ రికార్డ్ చేసిన నాయిస్ తీసివేయబడుతుంది అందుకే కాల్స్ లో వాయిస్ అనేది మీకు చాలా క్లారిటీగా వినపడుతుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగానే ఉంది గాని నువ్వు చెప్పిన ప్రాసెస్ లో మొబైల్ టవర్స్ ఎక్కడా కనపడలేదేంటి అంటే వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు సో అసలు మొబైల్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్స్ లో టవర్స్ ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో చెప్తాను మీ మొబైల్ మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ రెండు దగ్గరగా ఉంటేనే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన ప్రాసెస్ వర్క్ అవుతుంది కానీ దూరంగా ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి ఈ ప్రాబ్లం ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి టవర్స్ ని తీసుకొచ్చారు రేడియో వేవ్స్ అనేవి ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయలేవు ఎందుకంటే దారి మధ్యలో ఉన్న బిల్డింగ్స్ లేదా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ వేవ్స్ కి అడ్డు రావడం వల్ల వాటి స్ట్రెంగ్త్ ని అవి కోల్పోతాయి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎర్త్ కరువు షేప్ లో ఉంటుంది గనక కానీ రేడియో వేవ్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాయి గనుక కొంత దూరం వెళ్ళాక ఆ వేవ్స్ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వకుండానే గాలిలో కలిసిపోతాయి అందుకే టవర్స్ ని ఉపయోగిస్తారు ఫర్ సపోజ్ మన దేశపు మ్యాప్ ని తీసుకోండి ఈ మ్యాప్ ని అంతా హెక్సాగనల్ షేప్స్ లో ఒక గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ లో విడదీస్తారు ఒక్కొక్క హెక్సాగన్ షేప్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క టవర్ రేంజ్ ఈ విధంగా టవర్స్ ని నిర్మిస్తారు ఈ టవర్స్ అన్ని వైర్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆ వైర్స్ పేరే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ అనేవి టవర్స్ మధ్య మాత్రమే కాదు విదేశాలకు కూడా వేయబడి ఉంటాయి అంటే సముద్రాల లోపల కూడా కేబుల్స్ ని వేస్తారు సో ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని టవర్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి సో మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా వైర్లెస్ కాదు వైర్స్ ని కూడా ఉపయోగిస్తారు మీ ఫోన్ లో ఉన్న యాంటీనా ప్రొడ్యూస్ చేసిన రేడియో వేవ్స్ ని దగ్గరలో ఉన్న టవర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకున్న రేడియో వేవ్స్ ని వైర్స్ ద్వారా డెస్టినేషన్ టవర్ కి పంపుతుంది ఈ డెస్టినేషన్ టవర్ నుండి మీ ఫ్రెండ్ కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి అయితే ఈ సిగ్నల్స్ కరెక్ట్ గా మన ఫ్రెండ్ కి ఎలా రీచ్ అవుతాయి అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు మీరు కాల్ ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు సిగ్నల్ అనేది దగ్గరలో ఉన్న టవర్ కి వెళ్తుంది ఈ టవర్ నుండి సిగ్నల్స్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఎంఎస్సి కి వెళ్తాయి చాలా టవర్స్ కలిపి ఒక ఎంఎస్సి కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఏ ఏ మొబైల్ నెంబర్ ఏ ఏ టవర్ రేంజ్ లో ఉందనే విషయం ఈ ఎంఎస్సి లో ఎప్పుడూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అలా ప్రతి ఒక్కరి సెల్ టవర్ లొకేషన్ ఈ ఎంఎస్సి లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఈ ఎంఎస్సి చేసే పని ఏంటంటే టవర్ నుండి సిగ్నల్స్ రాగానే ఫస్ట్ ఇది మీ నెంబర్ ని చెక్ చేస్తుంది కాల్ చేసుకోవడానికి మీ నెంబర్ లో సరిపడా బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా మీ సెల్ టవర్ లొకేషన్ ఏంటి అని చెక్ చేస్తుంది వన్స్ చెకింగ్ అయిపోయాక మీరు డైల్ చేసిన ఫ్రెండ్ నెంబర్ ని చెక్ చేస్తుంది మొబైల్ నెంబర్ లోని ఫస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ని బట్టి మీ ఫ్రెండ్ సిమ్ ఏ లొకేషన్ కి చెందినదని మీ ఫ్రెండ్ ఏ కంపెనీ సిమ్ ని యూస్ చేస్తున్నాడని చెక్ చేస్తుంది 
చెకింగ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు వాయిస్ సిగ్నల్స్ ని మీ ఫ్రెండ్ ఉన్న ఎంఎస్సి కి పంపుతుంది ఈ ఎంఎస్సి లో ఆల్రెడీ ఏ నెంబర్ ఏ సెల్ టవర్ రేంజ్ లో ఉందనే విషయం స్టోర్ అయి ఉంటుంది గనక మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ ఉన్న ఏరియా టవర్ కి సిగ్నల్స్ ని పంపుతుంది ఆ టవర్ నుండి మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఫర్ సపోజ్ యూజర్ వన్ అనే అతను విజయవాడ పక్కన ఉన్న ఒక పల్లెటూరులో ఉన్నాడు అనుకోండి యూజర్ టూ అనే ఇంకొక అతను విశాఖపట్నం పక్కన ఉన్న ఒక పల్లెటూరులో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు యూజర్ టూ కి యూజర్ వన్ కాల్ చేద్దాం అనుకున్నాడు యూజర్ వన్ తన మొబైల్ తీసుకుని యూజర్ టూ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ డైల్ చేశాడు ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ ఫోన్ లో ఉన్న యాంటీనా ద్వారా ఆ పల్లెటూరులో ఉన్న టవర్ కి వెళ్తాయి ఆ టవర్ నుండి వైర్ ద్వారా విజయవాడ లో ఉన్న మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఎంఎస్సి కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి ఇప్పుడు ఈ ఎంఎస్సి అనేది మీ మొబైల్ లో సరిపడ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది బ్యాలెన్స్ లేకపోతే కాల్ కట్ అవుతుంది ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ ఉంటే మీరు ఏ నెంబర్ ని డయల్ చేశారో ఆ నెంబర్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ని బట్టి యూజర్ టూ ది ఏ కంపెనీ సిమ్ ఏ ఎంఎస్సి కింద ఉందనేది చెక్ చేస్తుంది సేమ్ కంపెనీ సిమ్ కాకపోతే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ కి కాల్ వెళ్తుంది ఒకవేళ సేమ్ కంపెనీ సిమ్ అయితే డైరెక్ట్ గా విశాఖపట్నం లో ఉన్న ఎంఎస్సి కి సిగ్నల్స్ ని వైర్స్ ద్వారా పంపుతుంది ఈ వైజాగ్ ఎంఎస్సి లో ఆల్రెడీ యూజర్ టూ మొబైల్ నెంబర్ యొక్క టవర్ లొకేషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో యూజర్ వన్ నుండి వచ్చిన కాల్ ని వైజాగ్ ఎంఎస్సి డైరెక్ట్ గా యూజర్ టూ ఉన్న టవర్ కి పంపుతుంది ప్రతి సిమ్ కి స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది టవర్ నుండి ఆ స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోనే యూజర్ టూ కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి ఒకవేళ అలా ప్రతి మొబైల్ కి స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకపోతే యూజర్ వన్ కాల్ చేయగానే డెస్టినేషన్ టవర్ రేంజ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మొబైల్ రింగ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా కాల్స్ వినాలి అనుకుంటే ఆ మొబైల్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో పనిచేస్తుందో తెలుసుకుని ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని రిసీవ్ చేసుకోగలిగే యాంటీనాని తయారు చేసుకుంటే చాలు పక్కన వాళ్ళ కాల్స్ వినొచ్చు మొబైల్స్ టీవీస్ రెండు రేడియో వేవ్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాయి కదా మరి డిటిహెచ్ యాంటీనాస్ ఇందుకు పెద్దగా ఉంటాయి మొబైల్ యాంటీనాస్ ఇందుకు చిన్నగా ఉంటాయి అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఎందుకంటే యాంటీనాస్ సైజ్ తగ్గే కొద్దీ దానికి సిగ్నల్స్ ని ఎక్కువ దూరం నుండి రిసీవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ కూడా తగ్గుతుంది మీ మొబైల్ లో ఉన్న యాంటీనా జస్ట్ టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న టవర్ నుంచి మాత్రమే సిగ్నల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అదే మన ఇంటి మీద ఉన్న డిటిహెచ్ యాంటీనా థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తులో ఉన్న శాటిలైట్స్ దగ్గర నుంచి సిగ్నల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అందుకే మొబైల్స్ లో ఉన్న యాంటీనాస్ చిన్నగా ఉంటాయి డిటిహెచ్ యాంటీనాస్ స్టూడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ యాంటీనాస్ పెద్దగా ఉంటాయి పాత మొబైల్స్ లో సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఒక యాంటీనా సిగ్నల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక యాంటీనా ఉండేది కానీ లేటెస్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ లో బోత్ ట్రాన్స్మిటింగ్ కి రిసీవింగ్ కి ఒకే యాంటీనా ఉంటుంది లేటెస్ట్ మొబైల్స్ లో కాలింగ్ యాంటీనా తో పాటు వైఫై యాంటీనా జిపిఎస్ యాంటీనా బ్లూటూత్ యాంటీనా కూడా ఉంటాయి సెల్ ఫోన్స్ లో ఉన్న యాంటీనా అన్ని డైరెక్షన్స్ లో రేడియో వేవ్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఆ వేవ్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల తగ్గిపోతుంది అంటే మీరు చెవి దగ్గర ఫోన్ పెట్టుకుని మాట్లాడేటప్పుడు మీ ఫేస్ కూడా ఆ రేడియో వేవ్స్ కి ఒక అంతరాయంగా ఉంటుంది దానివల్ల రేడియో వేవ్స్ కి ఉన్న కొంత స్ట్రెంగ్త్ ని మీ ఫేస్ అండ్ బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు సిగ్నల్ వీక్ అవుతుంది అందుకని కొంతమంది ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని కాల్ మాట్లాడుతుంటారు చాలా మంది ఒక విషయం అనుకుంటుంటారు అదేంటంటే మొబైల్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ హెల్త్ కి మంచిది కాదు అని కానీ అది రాంగ్ మొబైల్స్ ఉపయోగించేది రేడియో వేవ్స్ ని వాటి వల్ల హెల్త్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు రేడియో వేవ్స్ వల్ల హెల్త్ డ్యామేజ్ అయినట్టు ఇప్పటి వరకు ఎవిడెన్స్ కూడా లేదు మన బాడీ వల్ల సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతుందే తప్ప మన హెల్త్ కి ఏమీ కాదు సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉందనేది ప్రతి ఒక్కరి మొబైల్ లో వర్టికల్ లైన్స్ లో కనిపిస్తుంది పూర్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ గానే ఉంటే అప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ దగ్గరలో ఉన్న టవర్ కి కనెక్టెడ్ గా ఉండడానికి ఎక్కువ పవర్ ని ఉపయోగించుకుంటుంది అదే సిగ్నల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మీ మొబైల్ తక్కువ పవర్ ని ఉపయోగించుకుంటుంది సో మీ మొబైల్ కి పూర్ సిగ్నల్ గానే ఉంటే బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుంది వన్ జీ కి టూ జీ కి త్రీ జీ కి ఫోర్ జీ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి వీటి మధ్య మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ వన్ జీ లో కేవలం టూ పాయింట్ ఫోర్ కేబిపిఎస్ స్పీడ్ మాత్రమే ఉండేది అందువల్ల టూ మొబైల్స్ మ
త్రీ జీ టెక్నాలజీలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ టూ ఎంబీపీఎస్ పెరిగింది అందువల్ల బ్రౌజింగ్ తో పాటు వీడియోస్ అండ్ మీడియా డౌన్లోడింగ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఫోర్ జీ లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ వన్ జీబీపీఎస్ కి పెరిగింది అందువల్ల మన మొబైల్స్ యొక్క ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరిగింది అంత స్పీడ్ గా ఉండడం వల్ల కాల్స్ క్వాలిటీ కూడా పెరిగింది ఫైవ్ జీ లో థర్టీ ఫోర్ జీబీపీఎస్ వరకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ ఉంటుంది అప్పుడు మనం హెచ్డి వీడియోస్ ను కూడా బఫర్ అవ్వకుండా చూడగలము అప్పుడు జస్ట్ మొబైల్స్ ఏ కాదు ప్రతి ఒక్క డివైస్ అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఏసీ ఫ్రిజ్ లైట్స్ డోర్ లాక్ అన్ని వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈవెన్ మీ ఇంట్లో ఉన్న టీవీ కూడా వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ ద్వారానే పనిచేస్తుంది ప్రస్తుతం వైర్లెస్ టెక్నాలజీలో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ లేకపోవడం వల్లే ఇవన్నీ వైర్స్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ని పొందుతున్నాయి ఫ్యూచర్ లో మాత్రం ఇంటర్నెట్ కావలసిన ప్రతి ఒక్క డివైస్ వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ తోనే పనిచేస్తుంది ప్రతి జనరేషన్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ పెరిగింది అంటున్నావు ఆ స్పీడ్ ఎలా పెరిగిందో దాన్ని ఎలా పెంచారో చెప్పలేదు అని మీరు అడగవచ్చు అది కొంచెం టెక్నికల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనకి అవన్నీ అవసరం లేదు సో మన మొబైల్స్ పని చేయడానికి టవర్స్ అండ్ వైర్స్ ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు తప్ప శాటిలైట్స్ ని ఉపయోగించట్లేదు ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మొబైల్స్ ఎలా పని చేస్తున్నాయని నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కేవలం వన్ సెకండ్ లోనే జరిగిపోతుంది అదే టెలికమ్యూనికేషన్స్ లో ఉన్న బ్యూటీ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి